好，我们继续讲解一下这个前端必备的这个 Webpack 2视频教程的这个第七小节。那么我们第七小节来讲一下这个浏览器的自动刷新。好，那么我们已经把代码放在了这个零零七里面。首先，我们需要来安装一个这个呃开发的组件，就是用于这个自动刷新的，叫 Webpack 杠 dev 杠 server。那么简称你有的时候可能看到了叫 WDS 啊这样的一个东西，然后我们给它加上参数，好，我们把它保存到这个配置文件，啊，密码敲错了哈，我们来执行一下安装 ，OK， 它这个安装的版本当前是这个 2.4.2 那我就没有加这个版本号啊，当然你可以加以这种形式来安装，就是这种，如果你想和我这个课程啊。呃，一样的，这个这个的话，你可以这样，然后杠杠，呃，一样的啊，这样的东西也是一样的。这个你敲回车，那就是安装的和我这个版本一样的 2.4.2 的这个版本。好，那么我们回到这个 package 里面来看一下，当前的版本是 2.4.2 四点二。好，呃，之前的这个 web pack 是 2.3.2 这个没有变，我们直接是 copy 过来的一个东西。好，那么呃，执行之后呢，我们需要。对这个里面做一下配置，那么我已经配置好了，给大家看一下。那么我把这个之前的这个有一个脚本啊，叫 start npm 这个 run start， 如果 run start 就会调用这个 webpack 杠 dev 杠 s e r v e 注意，这边它会设置一个这个环境变量，那么就是 node.js 的这样的一个当前的环境是一个 development， 就是这个开发的环境。当然，如果你去做这个打包，那么直接是调用这个 webpack， 然后杠。呃，这个当前的环境设置成这个 production， 那么就是这个直接是发布的这个产品的形式啊，呃，这个真实的这个产品的环境。那么，那么其实你用这个命令在那边敲也是一样的啊，我们把它配置成一个简单的一个这个，呃，一个这个呃快捷的一个命令。好，然后我们来看一下这个自动刷新的功能。那么还要注意的一个点就是，我一会儿会在那个笔记里面给大家记进去啊。Webpack 杠 dev 杠 server 就这个 WDS， 它运行起来打包的这个 bundle 啊，它到时候会打包一个这个叫呃，我们在这个呃，哎 ，build 里面，这个里面就是所谓的这个整个打包之后的这个 JS 啊，它其实是放在这个内存里面的啊。如果你要输出的话，你必须运行这个 npm run build， 也就是这个 Webpack 命令来进行一个打包。好，然后我们来执行一下 np。我们运行 start， 好。那么我之前课程中已经讲了，如果你运行就是调用，其实调用这样的一个命令的一个快捷方式。好，你看它打包完成了哦。我们一会儿来看一下这个自动刷新。那么我们刷新一下，它运行在这个上面，你可以看哦，在8080端口啊、哦，它会起来一个这个小的 server。那么。我们到我们的这个 A P P 的这个 Component 里面，对吗？它其实是调用这个我们课程中讲的。注意，我这边来进行做一些代码的修改，比如说我写 123， 注意我保存啊这个小小小小的这个难点表表示这个当前的这个编辑没有保存，我一保存，大家注意，右边的这个页面啊进行了一个自动的刷新，对吗？那么这样的话，你开发起来就非常的方便。当然，我这边是为了演示方便啊，放在了一个屏。那么你一般开发的时候可能有两个显示器。OK， 你把这个窗口啊拖到另外一个显示器，然后这个界面你进行一个最大化来进行写代码就可以了，对吗？呃，当然你还可以写一些，比如 test 保存。你看它这边会进行一个即时的刷新，好，这样的一个开发的效率啊会非常的高。当然，现在这个状态啊，你看啊、哦，我一保存，它是这个整个页面做了一个刷新。当然，你可以去看这个。呃，应该 network 里面看了啊，我再保存一下。你看，它会整个页面啊都会请求一遍做一下刷刷新。那么其实它可以进行这个局部的刷新。那么呃，这个局部的刷新的这些技术的或者其他的一些要点，我会在下面的课程中继续给大家来讲啊、哦。它页面就不会进行这个整个页面的加载，只会针针对这一个当前修改的东西啊做一个更改。那么这个可能会结合这个结合这个 React 来讲解啊 ，React 里面的。那么其实真实的这个刷新啊，你只要这样配置就可以了。那么许多同学可能发现它配置的不是自动刷新或者什么，你一定要注意里面的一些参数啊，呃，是这样调用。然后还有这个一定是这个版本的原因啊，我刚才已经讲了，就可以回去看一下怎么安装这个固定的版本。
啊，如果你自己又没有没有这个能力去看这个最新的版本的文档的话，你还是按照我这个版本号来就可以了啊。好，那么我们这一节课就到这边，谢谢大家。